พบกันอีกแล้วครับน้องๆสำหรับคลิปของพี่นะครับพี่ไทยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของสถิติอยู่นะครับหากน้องๆครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าพี่สอนโดยปาชาไปแรงในคลิปอื่นๆนะครับหรือคลิปนี้นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ครับในเว็บไซต์คลิปวิดวัฒน์คครับหรือสามารถเข้ามาเมลหาพี่ได้ครับพิษณุ p at คลิปวิดวัฒน์คครับโอเคครับคราวที่แล้วครับเราได้ทิ้งทวนกันบ้านครับไว้ให้น้องๆหนึ่งข้อครับอ่าอยากจำกันได้หรือเปล่าอ่าเรามาดูนครับว่าชาเลยเป็นอย่างไรอ่ามาดูกันแพทหนึ่งด้วยครับตุลาห้าสาครับน้องๆโอเคเขาบอกว่าครับในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนสองห้องครับอ่าเรื่องคุณคุณซึ่งทำคะแนนเฉลี่ยได้หกสิบคะแนนครับพี่เขียนกันเลย x bar เท่ากับ60 2ห้องแสดงว่าจะต้องมี2ห้องอ่าทีนี้มาดูครับห้องแรกครับมีนักเรียน40คนครับห้องที่1ครับ n เท่ากับ40 n 1ครับและห้องที่2ครับนักเรียน30คน n 2ครับเท่ากับ30เขาบอกว่าอะไรต่อถ้าคะแนนสอบของห้องแรกครับเปอร์เซนต์ไทยที่50ครับเปอร์เซนต์ไทยที่50เท่ากับ64คะแนนและมาฐานนิยมครับโหมดครับเท่ากับ66คะแนนเขาถามว่าแล้วคะแนนเฉลี่ยของห้องที่2เป็นเท่าไหร่ครับโอเคครับเราเคยเรียนกันมาแล้วครับว่าคะแนนเฉลี่ยนั้นหาได้จากสูตรนี้ครับ x บาร,รวมอันนี้มี2ห้องถูกไหมครับเราจะหาได้จาก summation ni x บาร์ i ส่วน summation ของ ni เข้าใครับตอนนี้ครับห้องแรกเรารู้แล้ว40แต่เรายังไม่รู้ x บาร์ของห้องแรกครับอันนี้ห้องนี้30และ x บาร์ห้องนี้คือเราต้องการหาครับหารด้วย40บวก30ทีนี้ครับถ้าน้องๆคนไหนอาจจะเคยเรียนสูตรนี้ครับพี่ขอให้สูตรเพิ่มเติมครับให้น้องๆจดเลยครับสูตรเพิ่มเติมครับจริงๆมันมีชื่อเป็นคุณของคาวเพียสันอะไรสักอย่างนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจชื่อครับเราสนใจสูตรก็พอมันคือสูตร x บาร์ครับลบโหมดครับฐานนิยมนั่นเองเท่ากับ3คูณกับ x บาร์ลบมัธยาฐานครับหรือเมตรนั่นเองโอเคอ่านี้ให้จดสูตรเพิ่มไว้ครับเพราะฉะนั้นครับพอเรารู้ครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่ห้าสิบนั้นเปรียบเสมือนมีเดียนนั่นเองเราต้องหา x บาร์ครับของห้องแรกก่อนเพื่อเอามาแทนในค่านี้และเราจะได้ว่าตรงนี้จะเท่ากับหกสิบนั่นเองเพื่อที่จะหา x บาร์ของห้องที่สองให้ได้ทีนี้ครับจับสูตรเลยครับ x บาร์ครับห้องแรกที่เราต้องการหาลบด้วยโหมดครับคือ66ครับเท่ากับ3 x บาร์หครับลบด้วยเมตรครับคือ64นั่นเองพอแก้สำคัญมาปุ๊บ x บาร์หจะเท่ากับ63ครับ63มาแทนอันนี้เลยครับเสร็จแล้วครับแก้สมการครับ60เท่ากับก้อนนี้เลยครับเราก็จะได้ว่า x บาร์สครับจะเท่ากับ56คะแนนเฉลี่ยห้องที่2นั่นคือ56คะแนนนั่นเองครับเห็นไหมครับข้อนี้นี่พี่ว่าถือว่ายากเลยเพราะว่าถ้าใครไม่รู้สูตรนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะคิด x บาร์ห้องแรกได้อย่างไรนะครับโอเคครับพี่ทิ้งทวนกันบ้างไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับพี่จะทบทวนสูตรขอสูตรเดียวครับสําหรับการกระจายของข้อมูลสําหรับการกระจายของข้อมูลครับสูตรที่ว่าคือพี่ต้องการให้น้องๆทวนสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั้นหรือ SD เท่ากับ Square Root ครับ Sigma Xi ลบ X bar กำลัง2ครับหาร N หรือ Square Root ครับ Sigma X 
บาร์ตารางสองหารเลบ x ซิกมาเอ็กไอทั้งหมดกำลังสองหารเอ็นลบด้วยเบาร์ทั้งหมดกำลังสองครับอ่าอันนี้ขอให้จําไว้นะครับน้องๆนะเป็นการทวนให้ผ่านตาโอเคไหมครับแล้วเราจะไปดูต่อกันนะครับเมื่อวานเราทําไปในตัวอย่างข้อแรกครับสําหรับค่าการกระจายมาดูตัวอย่างข้อที่สองครับซึ่งมีกล่องข้อควรรู้อยู่ข้างหน้าข้อครับมาดูกล่องข้อควรรู้ครับพี่ได้ใส่ไว้มันคือกล่องข้อควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของความแปรปรวนครับจริงๆแล้วความแปรปรวนเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับมันเป็นเพียงแค่การเอา SD มายกกำลังสองนั่นเองความแปรปรวนพูดง่ายเลยครับเท่ากับ SD ยกกำลังสองครับเพราะฉะนั้นครับความแปรปรวนหาได้จากศูนย์เหมือน SD นะครับเราตัดคะแนนดูได้เลยครับปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ครับนี่แหละครับคือสูตรของความแปรปรวนโอเคไหมครับทีนี้ครับเมื่อมีความแปรปรวนหลายหลายชุดข้อมูลครับการที่เราจะหาความแปรปรวนรวมเนี่ยหาได้ยากครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ออกมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะหาได้ประมาณข้อมูล2ชุดเนี่ยถือว่าเยอะแล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูครับพี่เว้นพี่ว่างไว้ให้น้องๆเติมครับครับความแปรปรวนรวมครับของข้อมูล2ชุดครับจะหาได้จากสูตรนั่นก็คือ SD รวมกําลังสองแล้วก็คือความแปรปรวนรวมนะครับเท่ากับ n 1คูณความแปรปรวนของตัวที่1ครับบวกกับ n 2คูณความแปรปรวนรวมของตัวที่2ครับนะครับและสูตรยังยาวครับบวกกับ n 1ครับคูณกับ x บาร์หครับลบ x บาร์รวมกำลัง2ครับแล้วก็บวกอีกครับ n 2ครับ x บาร์สลบ x บาร์รวมยกกำลัง2ครับเสร็จแล้วครับทั้งหมดครับหารด้วย n 1บวก n 2ครับนี่คือสูตรของ SD รวมนะครับเอ้ความแปรปรวนของข้อมูล2ชุดเท่านั้นจะได้จาก n 1คูณความแปรปรวนตัวที่1บวก n 2คูณความแปรปรวนตัวที่2บวก n 1ครับคูณกับ x มา1ลบ x มารวมทั้งหมดยกกำลัง2บวกกับ n 2คูณ x มา2ลบ x มารวมทั้งหมดยกกำลัง2ครับแล้วทั้งหมดหารด้วย n 1บวก n 2นั่นเองเอาละครับทีนี้ครับจะเห็นได้ว่าเคราะข้อมูลแค่2ชุดครับสูตรของความแปรปรวนรวมอย่างยาวขนาดนี้เพราะฉะนั้นรับประกันครับว่าโจทย์ไม่สามารถออกมากกว่านี้แน่นอนนะครับและโจทย์ที่ออกความแปรปรวน2ชุดนี่ก็น้อยมากทีนี้มาดูครับตัวอย่างข้อต่อไปครับที่มีความแปรปรวนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่าเรามาดูกัน example เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าในการสอบครั้งหนึ่งครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับคืออะไร x บาร์ครับเท่ากับ14แล้วเขาบอกอะไรต่อบอกว่าความแปรปรวนรวมไอ้ความแปรปรวนของคะแนนสอบของนักเรียนครับหรือ sd ยกกําลังสองเท่ากับ 1.4 ตามลําดับครับโจทย์ต้องการหาอะไรโจทย์ต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับและความแปรปรวนรวมแปรปรวนเมื่อเมื่ออะไรครับกอไก่ครับเขาบอกว่ากอไก่เมื่อผู้สอนครับเพิ่มคะแนนให้กับทุกคนคนละ5คะแนนครับเรานึกถึงเสมอครับว่าเราจะต้องใช้ลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ครับเมื่อ y เท่ากับ m x บวก c ครับอย่างที่บอกไปถ้าเป็นค่ากลางของข้อมูลครับ y บาร์ครับเช่น y บาร์เท่ากับ m x บาร์บวก c เห็นไหมครับและถ้าเป็นค่าการกระจายครับเช่น SD SDY จะเท่ากับ absolute M SDX โอเคครับแต่ทีนี้ครับถ้าเป็นความแปรปรวนครับเราจะยกกำลังสองครับเพราะยกกำลังสองต้องยกกำลังสองทั้งหมดครับโอเคไหมครับอ่าอันนี้เป็นสมการที่เราใช้นั่นเองทีมาดูครับข้อกอไก่ครับโจทย์เขาบอกว่าหากผู้สอนเพิ่มคะแนนให้ทุกคนคนละห้าคะแนนครับเพราะฉะนั้นครับมันจะอยู่ในความสมบัติที่ว่า y เท่ากับ m m กลายเป็น1ครับ
x บวก5ครับทุกคนจะบวก5คะแนนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครับค่าเฉลี่ยครับเราจะหาได้ครับ y บาร์เท่ากับ m คือ1ถูกไหมครับ x บาร์คืออะไร x บาร์คือ14แล้วก็บวก5ครับเท่ากับ19คะแนนนี่คือ y บาร์ในขณะเดียวกันครับเมื่อต้องการหาความแปรปรวนครับ s d y กำลัง2ครับเท่ากับ m ครับคือ1ถูกไหมครับกำลัง2และคูณ s d x ครับ s d x เขาบอกมาครับ 1.4 ครับ s d x กำลัง2คือ 1.4 เพราะฉะนั้นก็เท่ากับ 1.4 เท่าเดิมครับอันนี้คือความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับโอเคไหมครับทีนี้มาดูข้อขอไข่ครับขอไข่เขาบอกว่าหากคู่สอนปรับคะแนนเต็มครับจาก20เป็น60คะแนนครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมมติถ้าพี่เต็ม20พี่ได้10คะแนนถ้าคะแนนเต็มปรับเป็น60ครับคะแนนพี่จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่ากลายเป็น30คะแนนนั่นเองเพราะฉะนั้นครับข้อขอไข่ข้อขอไข่มีความหมายว่า y จะเท่ากับ 3x นั่นเองข้อขอไข่ครับจะได้ว่า y เท่ากับ 3x ซึ่งตัวนี้คือ m นะครับอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นครับหาอะไรครับหา y bar ครับค่าเฉลี่ยเลขคณิต y bar จะเท่ากับ m คือ3คูณกับ x bar ครับคือ14ครับบวก0เท่ากับ52คะแนนโอเคไหมครับนี่คือ y บาร์และความแปรปรวนครับความแปรปรวนของ y จะเท่ากับ absolute m ครับ m คืออะไร3 absolute m ยกกำลัง2ครับคูณกับความแปรปรวนเดิมครับก็จะกลายเป็น3กำลัง2เป็น9คูณกับ 1.4 ก็เท่ากับ 12.6 นั่นเองจริงๆมันมีหน่วยนะครับถ้าเป็นหน่วยของค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็จะกลายเป็นคะแนนธรรมดาแต่ถ้าความแปรปรวนครับเราหน่วยของความแปรปรวนก็จะเท่ากับหน่วยของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองนั่นคือคะแนนยกกําลังสองนั่นเองโอเคครับต่อมาครับเมื่อเราทําตัวอย่างได้มาแล้วเราก็มาดู n trans ครับข้อสอบกับ b 4 3อ่า n trans มีนาปี43ครับโอเคมาดูครับข้อมูลชุดหนึ่งครับประกอบด้วย x 1ถึง x 20ครับโดยมีสมบัติดังนี้บลาบลาบลาบลาข้อใดตำนี้ถูกต้องอ่าข้อใดตำนี้ถูกต้องมาดูกันครับพี่มีความคิดนะครับว่าการที่โจทย์ถามลักษณะข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยให้น้องๆนะครับไล่ทําจากช้อยส์ข้อหลังสุดครับโดยส่วนใหญ่อาจารย์จะคิดว่าเด็กเนี่ยจะทําไล่ไปตั้งแต่กอไก่ถึงงองูครับแต่เราจะต้องดัดล้างอาจารย์อีกรอบหนึ่งครับโดยการทําจากงองูขึ้นไปกอไก่เพราะฉะนั้นโจทย์ส่วนใหญ่ครับจะเอาข้อที่มันถูกหรือข้อที่มันผิดเนี่ยไปอยู่ด้านหลังครับไม่ว่าจะเป็นคอควายหรืององูแต่ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับน้องๆทางที่ดีคือเช็คทุกข้อครับดีสุดชัวร์ที่สุดโอเคมาดูโจทย์กันเขาบอกว่ามีอะไรบ้างมีซัมเมชันครับของ x i ลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้าร้อยซัมเมชันของ absolute x i ลบ a ครับน้อยที่สุดเมื่อ a เป็นห้าและซัมเมชันของ x i ลบ b ทั้งหมดกำลังสองน้อยสุดเมื่อ b เป็น8โอเคน้อยสุดเมื่อ a เท่ากับ5น้อยสุดเมื่อ b เท่ากับ8ทีนี้ครับมาดูข้อใดจะไม่ถูกต้องพี่จะทำแบบคนธรรมดาครับคือทำจากกอไก่เป็นงองูแล้วกันนะครับข้อมูลชุดนี้ครับมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตน้อยกว่ามัธยาฐานครับสมบัติที่สำคัญครับข้อ3และข้อ4ครับเมื่อ absolute ครับของ x i ลบ a น้อยสุดและ a เป็น5จะเรียกว่า a จะเท่ากับมาทยาฐานหรือเม็ดนั่นเองในทางเดียวกันครับเมื่อซัมเมชันของ x i ลบ b กำลังสองน้อยสุดเมื่อ b เป็นแปดสแสดงว่า b นั้นจะต้องเป็น x bar ครับกอไก่ครับข้อหนึ่งก็บอกว่า x bar น้อยกว่าเม็ดดูครับแปด
น้อยกว่า5จริงไหมไม่จริงเพราะฉะนั้นข้อกอไก่จึงผิดโอเคไหมครับข้อกอไก่จึงผิดทีนี้มาดูครับผลรวมนะครับผลรวมของข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดเท่ากับ100ผลรวมของข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดเท่ากับ100ครับเอ๊ะทำยังไงผลรวมมาดูครับ x มาครับเท่ากับซิกมา x i ตัวนี้แหละครับคือผลรวมหาร n พี่ตบ n ครับคูณขึ้นไปคูณครับ n เท่ากับเท่าไหร่ดูจากเครื่องหมายสามชั้นก็ได้ครับ n เท่ากับ20ครับคูณกับ x มาคือ8เท่ากับ160โจทย์บอกว่าเท่ากับ100แสดงว่าผิดครับโอเคไหมครับข้อ2ผิดครับที่มาดูข้อ3ต่อเขาบอกว่าอะไรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานครับ SD 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 เท่ากับ5ครับมาดูครับ SD หา SD อย่างไรอ่าพี่เขาอนุญาตใช้จากสูตรนี้ครับ Square root ซิกมาเอ็กกำลังสองหาร n แล้วก็ลบด้วย x บาร์กำลังสองครับทีนี้เราต้องไปหาอะไรเราต้องไปหาซิกมาเอ็กกำลังสองครับโอเคไหมเราจากตรงนี้ครับข้อมูลนี้ยังไม่ได้ใช้เลยซิกมาเอ็กไอลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับห้าร้อยครับพี่ขอเขียนใหม่ครับเกิดจายครับ x i กำลังสองลบสิบ x i บวกยี่สิบห้าเข้ากับห้าร้อยครับเมื่อกี้เราหาไว้แล้วครับว่า summation อ่าเขียนตรงนี้ summation ของ x i เท่ากับ n x bar เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบโอเคอ่านี้เขียนไว้เป็นข้อมูลที่เราหาไว้แล้วครับในข้อสามมาดูต่อครับพี่กระจายครับ summation x i กำลังสองลบสิบ summation x i บวกยี่สิบห้าคูณจำนวนตัวครับคือยี่สิบจำนวนเท่ากับห้าร้อยครับพี่เท่ากันตัวนี้พี่กระยายค่าทั้งหมดเลยครับ summation x i กำลังสองเท่ากับห้าร้อยลบด้วยห้าร้อยโอเคไหมตัวนี้ย้ายเป็นลบก็จะเหลือศูนย์ถูกครับแล้วพี่ก็เลยลบทิ้งปุ๊บก็จะกลายเป็นสิบครับคูณซัมเมชันของ i เราหาไปแล้วครับ160เท่ากับ 1,600 นั่นเองโอเคไหมครับเราได้ละต้องการหาซิกมา x i กำลังสองได้แล้ว n คือ20และ x บาคือ8เราก็ยับสูตรเลยครับตัวนี้เป็น 1,600 ถูกไหมครับหารด้วย20ลบด้วย8ยกกำลังสองสแควร์รูทครับเท่ากับคิดเลขเสร็จสับปุ๊บเป็น4ครับโจทย์บอกว่าอะไรข้อ3ครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้เท่ากับ5แสดงว่าผิดนั่นเองข้อ3ผิดเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ครับตอบข้อ4นั่นเองอ่ามาดูว่าถูกหรือเปล่าข้อ4โอเค SD เป็น4นะครับปุ๊บเขาถามอะไรครับข้อ4มาเช็คอีกรอบหนึ่งสัมประสิทธิ์ของการแปรผันคืออะไรสัมประสิทธิ์ของการแปรผันคือ CV ครับ CV CV เท่ากับอะไร CV เท่ากับ SD หารด้วย x bar นั่นเอง SD หารครับเท่ากับ4และ x bar ครับคืออะไร8เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ 0.5 ครับแต่ SI ตัว CV นะครับตอบ 0.5 ก็ได้หรือนิยมตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อตอบเป็นเปอร์เซ็นต์เราเอาคูณร้อยครับคูณ100จะกลายเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 50% ตรงกับที่โจทย์บอกพอดีครับข้อนี้ตอบข้อ4นะครับโอเคต่อมาครับเป็นข้อ n 4 5พี่ขอให้กลับไปเป็นกันบ้านครับน้องๆครับข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่ที่อยากให้น้องๆลองทำดูครับเป็นการหา MD นะครับหรือค่าส่วนเบียงเบนเฉลี่ยนั่นเองโอเคนะครับน่าน้องๆบอกได้กันบ้านอีกแล้วเรามาดูครับข้อต่อไปครับ N มีนาปี47ครับพี่บอกเลยครับว่า
เอนทรานะครับปียากๆครับเลขครับต้องปีสี่เจ็ดครับไม่ว่าจะรอบตุลารอบมีนาโหดโหดจริงๆนะโหดจริงๆจริงจริงปีสี่เจ็ดครับเอ็นมีนาปีสี่เจ็ดมาดูครับว่าโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์มีข้อมูลไหมแล้วครับมีข้อมูลทั้งหมดยี่สิบห้าตัวครับไล่ตั้งแต่ยี่สิบครับเอ็กสองครับไล่ไปเรื่อยถึงเอ็กยี่สิบห้าครับเพราะโจทย์เหมือนใจดีเนาะให้มาหนึ่งตัวเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบครับถึงเอ็กยี่สิบห้าเป็นข้อมูลที่เรียนจากน้อยไปมากแล้วและเป็นลำดับเลขคณิตครับอ่าโจทย์ให้ข้อมูลเพิ่มครับเป็นลำดับเลขคณิตถ้าน้องคนไหนยังสงสัยว่าลำดับเลขคณิตคืออะไรครับติดตามได้ครับกับคลิปของพี่เก่งนะครับพี่เก่งได้สอนไปแล้วนะครับในเรื่องของลำดับและอนุกรมนะครับลำดับเลขคณิตครับและโคทายที่หนึ่งครับเขาบอกโคทายที่หนึ่งครับเป็นสามสิบเอ็ดครับโอเคนะครับและส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ล่ะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นครับโคทายที่หนึ่งเป็นสามสิบเอ็ดครับข้อมูลเราเราก็มาเขียนครับโคทายที่หนึ่งครับเท่ากับ x ครับ r ส่วน4คูณ n บวก1ครับเท่ากับ x 6.5 ครับทีนี้ครับลำดับเลขคณิตครับสูตรทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d เมื่อ n คือพจน์ทั่วไปเพราะที่ n ครับ n นี่คือพจน์ทั่วไปและ d เขาเรียกว่าผลต่างร่วมเข้าใจครับเพราะฉะนั้นครับ 6.5 ครับอันนี้มันคือ x x 6ถูกไหม x 6ก็คือ x 6บวก x 7ส่วน2ครับเข้าใครับพี่เอานี่ครับหา x 6ครับก็คือ a 6ถูกไหมอันนี้ครับเปรียบเสมือนเป็น a 1ครับนนตัวนี้ครับยี่สิบครับเปลี่ยนส่วนเป็นพจน์ a หนึ่งครับนี่จะเป็น a สองไล่ไปเรื่อยครับจนถึง a ยี่สิบห้าเพราะว่าลำดับนี้มียี่สิบห้าพอดครับ a หกครับ a หกเปลี่ยนส่วนเป็น a หกครับเท่ากับ a หนึ่งคือยี่สิบครับบวกด้วยหกลบหนึ่งคูณกับ d ครับเรายังไม่รู้ดีติดไว้ a 7ครับเท่ากับ20บวก7ลบ1บวกกับ7ลบ1คูณ d ครับโอเคไหมพี่จับมาใส่นี้ครับตัวนี้กลายเป็น20บวก 5d นี่คือ x 6บวกกับ20ครับ x 7บวก 6d ครับหารด้วย2ครับโจทย์บอกว่าคอทายที่หนึ่งครับเท่ากับเท่าไหร่สามสิบเอ็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ลบตรงนี้นะครับปุ๊บตรงนี้ครับจะเท่ากับสามสิบเอ็ดครับเราก็แก้สมการมาครับเพื่อหาค่าดีครับจะได้ว่าดีเท่ากับสองนั่นเองพอรู้ดีเท่ากับสองครับพี่พยายามครับเปลี่ยนครับจากลำดับครับยี่สิบเอ็กสองไปเรื่อยๆโอเคพี่ลบรู้แล้วว่าดีเป็นสองแสดงว่ายี่สิบครับแล้วมันจะบวกไปทีละสองครับยี่สิบสองยี่สิบสี่บวกไปเรื่อยครับจนถึงพอที่ยี่สิบห้าคือยี่สิบบวกพอที่ยี่สิบห้าคือ n ลบหนึ่งคูณสองครับซึ่งมันเท่ากับหกสิบแปดแสดงว่าลำดับของเราครับกลายเป็นยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกไปเรื่อยๆจนถึงหกสิบแปดนั่นเองทีนี้ครับเราต้องการหา MD ครับ MD MD หาได้อย่างไร MD เท่ากับซิกมาครับของ XI ลบ X บาครับหารด้วย N ครับ X บาทีนี้ครับเรารู้ XI แต่ตัวแล้วแต่เรายังไม่รู้ X บาครับหน้าที่ของเราคือไปหา X บาครับโดย x บาครับสังเกตครับลำดับเลขนี้นั้นจะมีความสมมาตรลำดับเลขนี้นั้นจะมีความสมมาตรคือเพิ่มไปทีละสองครับ x บาครับก็จะเท่ากับ summation x i เนี่ยครับหารด้วย n ครับ
ซึ่งพอไปลำดับเล็กนิดปุ๊บจะเท่ากับ x ตรงกลางพอดีครับคือ x 25บวก1ส่วน2ครับพอเป็นลำดับเลขคณิตปุ๊บจะได้ว่าเลขค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับจะเท่ากับตัวนี้ครับเม็ดพอดีอ่าอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจครับเมื่อลำดับเลขคณิตเมื่อข้อมูลของเราเรียงตัวเป็นลำดับเลขคณิตครับเราจะได้ว่า x bar ของเราจะเท่ากับเม็ดพอดีซึ่งเท่ากับ44ครับเราก็หาโดยใช้สูตรของลำดับครับ a ตรงกลางตรงนี้คือ13เท่ากับ a 1คือ20ถูกไหมบวกกับ13ลบ1คูณ d คือ2จะเท่ากับ44นั่นเองโอเคครับทีนี้เราก็เอา44ของเรามาใช้ต่อครับหาต่อ md ของเราครับเท่ากับเอา xi แต่ตัวครับ20ลบ44บวก22ลบ44บวกไปเรื่อยๆครับเป็น absolute ด้วย absolute ปึ๊บปึ๊บบวกไปเรื่อยๆครับจนถึง68ลบ44ครับหารด้วย25คิดเลขเสร็จสับครับจะตอบว่า 12.48 นั่นเองตอบข้อ3ครับตัวนี้ครับการคิดเลขนี้น้องๆต้องไปฝึกนะครับเพราะว่าลำดับนี้คณิตเนี่ยมีความสมมาตรเพราะฉะนั้นน้องๆสามารถดึงอะไรบางอย่างที่เท่ากันออกมาได้ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยว่าตัวนี้คิดยังไงให้เร็วเนี่ยอ่าอีเมลหรือว่าเมนมาถามที่ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วครับที่จะขอละไว้ในตรงนี้แล้วก่อนละกันเราจะได้ข้าไปข้อถัดไปครับ entrance ครับตุลาปี47โอเคหินทั้งคู่ครับข้อเห็นไหมครับว่าอาจจะไม่ยากมากครับแต่คิดเลขถึกบึงบึนมากครับกว่าจะได้12บสองจุดแปดซึ่งเป็นคำตอบของเราคิดกันทีไม่ต้องทำข้ออื่นเลยทีเดียว entrance ตุลาปี47ครับเขาบอกว่าอะไรข้อมูลครับ x 1ถึง x 5ครับมานะครับ x 1ครับ x 2 x 3 x 4 x 5เขาบอกว่าอะไรครับเป็นข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตครับ x bar เท่ากับ6ครับเขาบอกว่าอย่างนี้และถ้าซิกมาไอตั้งแต่1ถึง5ของ x i ลบ4กาลัง2เท่ากับ30แล้วล่ะส่วนเบี่ยงเบนมาตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าไหร่ครับ SD เท่าไหร่จี้มาดูครับพี่ขออนุญาตใช้ครับ SD ครับเท่ากับ square root ครับ sigma x กำลัง2ส่วน n ลบ x bar กำลัง2ครับเพราะว่าพี่รู้ x bar ตัวนี้ได้เลย m รู้5เหลือ sigma x ครับที่เราต้องไปหา sigma x กำลัง2ซะด้วยที่มาดูครับพี่ขออนุญาตหาซิกมาเก่อนนะครับอ่าน้องบอกทำไมเดี๋ยวรู้ครับว่าต้องมันต้องใช้ซิกมาตรงนี้ซิกมาเครับหาได้จากคูณสมบัติครับซิกมาเเท่ากับ n x bar ครับ n คือเท่าไหร่คือ5 x bar คือ6เฉะนั้นซิกมาเคือ30นั่นเองทีนี้ครับเรามาหาซิกมาเกลังสองต่อตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยเราเอามาใช้ครับตัวเช่นนี้กระจายครับตัวนี้เป็น x i กำลัง2ลบ8 x i บวก16เท่ากับ30เห็นไหมกินเลขเร็วๆเลยครับปุ๊บ x i กำลัง2ลบ8 3x บวก16คูณจำนวนตัวคือ5เท่ากับ30ตัวนี้ครับเราแทนตัวนี้ครับด้วย30ครับเห็นไหมบางคนถามว่าแทนจากตรงไหนพี่เอาจากตรงนี้ครับมาแทนเห็นไหมครับอันนี้พี่รู้ล่วงหน้าครับว่าเราต้องใช้แต่จริงถ้าไม่จําเป็นครับน้องๆสามารถลองทําวิธีนี้นครับปุ๊บมันจะติดเองแล้วติดน้องๆค่อยไปหาก็ได้ว่าซัมเอ็กซ์เท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับพอได้ปุ๊บเราก็แก้ออกมาซัมเอ็กซ์กำลังสองของเราครับจะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบเห็นไหมครับแล้วก็มาแทนค่าในนี้เลยครับ190หาร5
ลบด้วย x บาคือ6ครับกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ s q u a r e r o o t 2ตอบข้อ1ครับอโอเคนะครับตัวนี้ทีนี้ครับแพทหนึ่งกรกฎาห้าสองครับต่อไปเลยครับแพทหนึ่งกรกฎาห้าสองแล้วโจทย์บอกว่าอะไรถ้าความยาวครับรัศมีวงกลมสิบวงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับสามทีนี้พี่ขออนุญาตนะครับปกติพี่ใช้ x บาร์ครับแต่ว่านอกจากเนื่องจากมันเป็นรัศมีครับพี่ก็ใช้ r บาร์ครับเท่ากับสามความแปรปรวน s d กำลังสองเท่ากับห้าเขาบอกว่าครับผลรวมของพื้นที่ทั้งสิบวงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับโอ้โหพี่มาดูครับผลรวมของพื้นที่ทั้งสิบวงพี่มาดูครับพื้นที่ครับพื้นที่วงกลมครับตรงนี้ครับตัวย่อพื้นที่วงกลมครับพื้นที่วงกลมคืออะไรส่วนของมันคือพายอ่ากำลังสองถูกไหมครับและการที่เราเอาพื้นที่ทั้งสิบวงเนี่ยมารวมกันมันก็จะได้ว่าเป็นซัมเมชันของพายอ่าอ่ากำลังสองนี่คือโจทย์ต้องการหานี้ครับทีนี้ครับโจทย์บอกว่า R เท่ากับ3 R บาร์นะครับและ S D เท่ากับ5ทีนี้เรามาดูครับเนื่องจากซัมเมชันเป็นค่าคงที่เอ้ยพายครับเป็นค่าคงที่เราดึงพายออกมาครับเป็นซัมเมชันของ I กําลัง2ครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราครับเราต้องไปหาซัมเมชันของ R I กําลัง2ครับทีนี้ครับเขาให้อะไรมาเขาให้ความแปรปรวนสูตรความแปรปรวนอะไรครับ S D กําลัง2เท่ากับ summation x i กำลังสองส่วน n ลบ x bar กำลังสองทีนี้ครับเรารู้ไหมครับว่าตัวนี้เป็น5ครับซิกมา x กำลังสองพี่ขอเปลี่ยนเป็นซิกมา r กำลังสองครับให้เข้ากับข้อนี้ n ครับคือเท่าไหร่รู้ไหม10วงครับหาร10ลบ x bar กำลังสองหรือก็คือ r bar ในข้อนี้นั่นเองก็คือ3กำลังสองครับเพราะฉะนั้นพี่จะหา summation ของ i กำลังสองได้เท่ากับ140เสร็จแล้วครับง่ายๆเลยครับตัวนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาครับก็จะเท่ากับ140พายนั่นเองตอบข้อ3ครับตอบข้อ3 140พายทีนี้ครับพี่ฝากอีกหนึ่งข้อครับแพทหนึ่งตุลาห้าสามครับเพื่อน้องได้กลับไปลองทำครับไม่ยากเท่าไหร่นะและแล้วครับการกระจายข้อมูลการกระจายข้อมูลของเราก็จบลงนะครับทีนี้ครับมาดูต่อในหัวข้อที่ห้าครับหัวข้อใหญ่เหมือนกันหัวข้อนี้นี่ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีการอัตราสูตรการออกข้อสอบสูงพอๆกับค่ากลางของข้อมูลครับและไม่ยากมากครับสามารถเก็บคะแนนได้ง่ายๆมาดูครับหัวข้อ 5.1 ครับค่ามาตรฐานครับทําไมต้องมีค่ามาตรฐานสมมุติว่าสมมุติพี่สอบ2วิชาครับวิชาแรกครับคณิตศาสตร์ครับในตัวอย่าง 90% ฟิสิกส์ 98% พี่สามารถบอกได้ไหมว่าพี่เก่งฟิสิกส์มากกว่าไม่ได้ครับสมมุติว่าฟิสิกส์เนี่ยทุกคนเนี่ยสอบได้ร้อยหมดเลยพี่ได้98ในขณะที่คณิตศาสตร์พี่สอบได้แค่90แต่คนอื่นสอบได้70จริงๆแล้วเลยพี่อาจจะต้องเก่งเลขมากกว่าแต่ครับเราไม่สามารถเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงครับเราจึงกําหนดค่าทางสถิติขึ้นไปหนึ่งตัวครับเรียกว่าค่ามาตรฐานครับเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นการเปรียบเทียบนี่เองค่ามาตรฐานกําหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความแตกต่างกันคนละชุดครับทั้งค่าเฉลี่ยทั้ง S D ต่างๆเพราะฉะนั้นครับค่ามาตรฐานของเราส่วนใหญ่จะใช้ตัวย่อเป็นตัว Z สูตรง่ายๆครับ Z I เท่ากับ X I ลบ X บาร์หารด้วย S D ครับน้องๆจำครับจำจำจำจำ
ฮไลท์ครับหรือว่าจะเขียนทับเขียนซ้ําด้วยปากกาหลายๆสีครับ z i เท่ากับ x i ลบ x บาส่วน s d ครับจำให้ขึ้นใจถ้าจำได้แล้วครับมาดูต่อครับสมบัติครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะค่ากลางการกระจายจะมีสมบัติหมดข้อแรกครับสมบัติข้อแรกซิกมาของ z i ทั้งหมดครับเมื่อเรารวม z i ของข้อมูลทุกตัวครับ z ของทุกตัวบวกกันปุ๊บจะเท่ากับศูนย์ครับอ่านี่เป็นความมาสจันนะครับข้อหนึ่งและครับซิกมาหนึ่งถึงเอของ z i ทั้งหมดยกกำลังสองครับเท่ากับจำนวนข้อมูลครับอันนี้ครับต้องจำครับจำครับหัวข้อนี้ครับจำครับจำซัมแซดครับเท่ากับ0ูนย์ซัมแซดกำลังสองเท่ากับ n ครับเท่าง่ายๆซัมแซดเท่ากับ0ูนย์ซัมแซดกำลังสองเท่ากับ n โอเคนะครับอีกหัวข้อครับเป็นสมบัติอีกข้อหนึ่งแซดบาร์ครับเท่ากับ0ูนย์ครับและ s d z เท่ากับ1เสมอเพื่อการเปรียบเทียบครับเมื่อเรามีข้อมูล2ชุดหรือมากกว่า2ชุดมาเปรียบเทียบกันเราจะต้องทําให้ค่าเฉลี่ยของมันตอบให้เท่ากันครับเปรียบเสมือนว่าค่ามาตรฐานของเราจะมีค่าเฉลี่ยเป็น0ูนย์และมีการเบี่ยงเบียนมาตรฐานเป็น1ครับโอเคไหมตรงนี้และสมบัติข้อสุดท้ายครับ95 percent rule ครับคือสมมุติพอเดี๋ยวเราจะเรียนอะไรนะครับครับจะมีโค้งรักคังคว่ำครับโค้งรักคังคว่ำนั้นจะเป็นโค้งที่แกน x ครับพลอตด้วยค่า z ครับเมื่อเราพลอตค่า z เป็นลบ2ถึง2ครับพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้พื้นที่ใต้โค้งระหว่างลบ2กับ2ตรงนี้จะคิดเป็น 95% ครับโอเคไหมครับจะคิดเป็น 95% โอเคไหมมีข้อหนึ่งครับข้อแรกครับสัมเซตเท่ากับ0และสัมเซตกำลังสองเท่ากับ n เซตปาเท่ากับ0 s d z เท่ากับ1และ 95% รู้ครับตั้งแต่ลบ2ถึง2จะมีพื้นที่คิดเป็น 95% โอเคนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของค่าแซดนี่มาดูครับต่อครับหลังจากที่เราเรียนค่ามาตรฐานแล้วครับเราจะนำค่ามาตรฐานไปพลอตกราฟในลักษณะนี้ครับเราจะเรียกเส้นโค้งเหล่านี้ว่าเส้นโค้งความถี่ครับอ่าเรื่องคุณไหมเส้นโค้งความถี่คือที่เราเรียนกันตั้งแต่ฮิสโตแกรมแผนภูมินั่นแหละครับทั้งหลายตารางจะได้ความถี่เรามาใช้แล้วเส้นโค้งความถี่ครับเส้นโค้งความถี่เส้นโค้งความถี่ของเราครับเราสามารถจำแนกได้อยู่ทั้งหมด3รูปแบบครับดูครับถ้าพี่ว่าไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน้องครับพี่เรียนวิศวะนะครับไม่ได้เรียนสถาปัตย์นิดหนึ่งอ่ะพอไหวอยู่พอไหวอยู่โอเคตรงนี้คือความถี่อ่ามีทั้งหมด3าแบบครับเห็นชัดๆครับโค้งตรงนี้ครับเหมือนเป็นความสวยงามครับโค้งรูประคังคว่ำครับเราเรียกอย่างนั้นโค้งรูประคังคว่ำนี้เราจะเรียกว่ามีการแจกแจงแบบปก,กติเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าโค้งปก,กติครับโค้งปก,กติที่มาดูตัวนี้ครับสังเกตที่ตกจากด้านซ้ายครับตกจากด้านซ้ายครับเราเลยเรียกว่าโค้งเบ้ซ้ายครับจริงๆอาจจะเรียกว่าโค้งเบ้ลากซ้ายครับจะเห็นว่าทางลากอยู่ทางซ้ายก็ได้นะครับอีกอันนึงครับเรียกว่าโค้งเบ้ซ้ายแล้วก็มีเบ้ขวาครับตกจากขวาครับป้าบเข้าไปหรือลากไปทางขวาเป็นโค้งเบ้ลากขวาก็ได้ทีนี้ครับโค้งปกติโค้งเบ้ซ้ายโค้งเบ้ขวามันบอกอะไรได้บ้างครับสังเกตครับว่าโค้งปกติครับมันมีความปกติแสดงว่าจุดตรงนี้ครับ x บาร
จะเท่ากับเมตรจะเท่ากับหมวดครับสำหรับโค้งปกติครับในขณะที่โค้งเบ้ซ้ายครับโค้งเบ้ซ้าย x บาร์ครับจะน้อยกว่าเมตรและน้อยกว่าหมวดครับเราสามารถสังเกตได้เห็นไหมหมวด f มันสูงสุดหมวดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ทีว่า x บาร์เมตรหมวดเรียงลับตามนี้ครับตรงข้ามกับโค้งเบ้ขวาครับหมวดครับอ่าอันนี้เป็น x บาร์ครับจะมากกว่าเมตรมากกว่าหมวดครับสามกรณีเพียงแต่ว่าพี่ขอให้เน้นกรณีของเส้นโค้งปกติครับกรณีแรกกรณีเดียวครับเส้นโค้งปกติครับเบสซ้ายเบสขวานี่ไม่ค่อยออกข้อสอโค้งปกติครับแสดงให้เห็นว่า x บาร์เท่ากับเมตรและเท่ากับหมดนะครับโอเคต่อกันเลยต่อไปครับสำหรับอีกอย่างครับเมื่อเรารู้แล้วครับว่าเส้นโค้งความถี่มีอยู่สามรูปแบบครับเราได้อะไรจากเส้นโค้งความถี่อีกนอกจากการหา x บาร์เมตรและหมดที่มาดูเส้นโค้งความถี่ครับจะบอกจะสามารถหาตำแหน่งข้อมูลสัมพัสได้ต้องย้อนครับตำแหน่งข้อมูลสัมพัสหรือตำแหน่งสัมพัสของข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรเมตรควอทายเดซายและเปอร์เซนต์ไทครับโดยอาศัยพื้นที่ใต้โค้งครับที่มาดูครับพี่จะวาดโค้งปกติโอเคเส้นโค้งปกติครับคุณสมบัติข้อแรกครับเราจะเปลี่ยนค่าหรือข้อมูลของเราทุกค่าให้ไปอยู่ในรูปค่าแซดครับโอเคไหมครับค่าแซดครับพอเราเปลี่ยนเป็นค่าแซดปุ๊บแล้วเอาค่าแซดมาพล็อตเนี่ยก็จะได้ว่าตัวนี้ครับคุณสมบัติข้อแรกครับอันแรกพื้นที่ใต้โค้งตัวนี้เท่ากับหนึ่งครับพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานตัวนี้จะเท่ากับหนึ่งครับอันที่สองครับพอเราได้แล้วว่าพื้นที่เท่ากับหนึ่งเราไปเปิดตารางครับตารางจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ใต้โค้งมาตรฐานกับค่ามาตรฐานครับโดยค่าส่วนใหญ่ครับจะเป็นค่าที่ระบุว่าตั้งแต่แซดเป็นศูนย์จนถึงแซดใดๆเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ตรงนี้ครับตรงกลางครับจะเป็นค่าแซดเป็นศูนย์เสมอเอ๊ะทำไมที่มาดูครับตรงกลางครับที่บอกแล้วว่าโค้งปกติตรงกลางนั้นจะเป็น x บาร์ถูกไหมครับหรือเมตรหรือหมวดจะเท่ากันเพราะฉะนั้น x บาร์ครับลบ x สูตรเดี๋ยวอ่ะสูตรก่อน x i ครับลบ x บาร์ส่วน s d เท่ากับแซด x i ครับอยู่ตรงกลางครับคือ x บาร์ครับลบ x บาร์ส่วน SD ตัวนี้เป็นศูนย์ครับเพราะฉะนั้นแซต้องเท่ากับศูนย์แน่นอนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นครับและเวลาเราพลอตก็มีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามมีลบหนึ่งลบสองลบสามครับเพราะฉะนั้นพอเราได้พื้นที่ปุ๊บเราก็มาหาครับว่าตำแหน่งสัมพัทที่เราต้องการเนี่ยโดยเอาพื้นที่ของเราไปเปลี่ยนเป็นค่ามาตรฐานอีกรอบหนึ่งน้องๆอาจจะงงเช่นครับในโจทย์เลยครับในรูปครับเช่นการหาเปอร์เซนต์ไทยที่หกสิบห้าผิดลบนะครับวาดรูปให้ดูปบโอเคแบบหนึ่งนะครับโอเคเขาบอกว่าสมมุติว่าเราต้องการหาข้อมูลเปอร์เซนต์ไทยที่หกสิบห้าครับและเราไม่เปิดตารางเปอร์เซนต์ที่หกสิบห้าครับตัวนี้มีการกระจายทั้งหมด 100% เปอร์เซ็นต์ที่หกิบห้าคือมีข้อมูลที่ต่ำกว่าอยู่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ครับมันจะระบุตั้งแต่ค่าแซดเป็นศูนย์ครับตัวนี้ค่าแซดเป็นศูนย์ครับตัวนี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตุ้มซ้ายเนี่ยขอบซ้ายตัวนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นพื้นที่เอ่าเอ่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้านั่นเองนะเหมือนเอาตัวนี้ไปคูณร้อยครับก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับ
ราะฉะนั้นเราไปเปิดตารางต่อครับว่าและไอ้ศูนจุดหนึ่งห้าเนี่ยมันตรงกับค่าแซดที่เท่าไหร่ก็คือตรงกับค่าแซดศูนย์จุดสามแปดห้าตรงนี้คือเปอร์เซ็นต์หาที่หกสิบห้าครับนะลักษณะนี้ทีนี้มาดูเขาต้องการหาเปอร์เซ็นต์หาที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์หาที่ยี่สิบคือมีคนน้อยกว่าเขายี่สิบคนถูกไหมถ้ามีหนึ่งร้อยคนตัวเนี้ยยี่สิบคนก็คือศูนย์จุดสองหรือยี่สิบเปอร์เซ็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับค่าแซดตรงเนี้ยพื้นที่มันเนี่ยคิดเป็นศูนย์จุดสามถูกไหมเราก็ไปเปิดตารางครับว่าพื้นที่ศูนย์จุดสามในตัวค่าแซดเท่าไหร่จะได้ว่าเท่ากับแซดศูนย์จุดแปดสี่หนึ่งแต่ครับเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเนี่ยมันอยู่มาทางด้านซ้ายครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ลบครับแปดสี่หนึ่งนั่นเองอันนี้เป็นการหาค่าแซดกับเปอร์เซนต์ไทยครับนี่ครับพี่รู้ว่าอาจจะยังงงๆอยู่พี่จะลองยกตัวอย่างครับให้น้องจดเพิ่มนะครับด้านข้างตัวอย่างครับจงหาพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานซึ่งอยู่ระหว่างค่าแซดต่อไปนี้ครับโดยเขาให้ตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐานตั้งแต่แซดเท่ากับศูนย์ถึงแซดใดๆอันนี้คือพื้นที่เป็นดังนี้ครับหนึ่งจุดสองแปดนี่คือค่าแซดนี่คือพื้นที่ปึ๊บอ่าศูนย์จุดสามเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งจุดสามศูนย์ศูนย์จุดสี่ศูนย์สามสองแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดห้าศูนย์จุดสี่ห้าเก้าเก้าครับโอเคนะครับอ่านี่คือโจทย์ข้อหนึ่งครับแซดเท่ากับศูนย์ถึงแซดเท่ากับหนึ่งจุดสามศูนย์ครับโอเคนี่มาดูพี่จะทำให้ดูบทข้อแรกโอเคอันดับแรกครับถ้าเรายังไม่คล่องครับให้เราวาดโค้งครับเล็กๆของเราแซดกับศูนย์คืออะไรตรงกลางครับถูกไหมศูนย์และหนึ่งจุดสามศูนย์คือไปทางขวาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่คือตรงนี้เราดูตารางปุ๊บเราตอบได้เลยเพราะว่าพื้นที่จะแซดเท่ากับศูนย์หนึ่งแซดกับแซดใดๆอยู่แล้วพื้นที่ของมันคือศูนย์จุดสี่ศูนย์สามสองนั่นเองข้อนี้ถูกไหมเอ่ยทีนี้มาดูครับข้อสองครับแซดเท่ากับลบหนึ่งจุดสามศูนย์ถึงแซดเท่ากับศูนย์ครับพี่ให้เขาสามต่อเลยข้อสองครับอ่ะดูข้อสองก่อนข้อสองครับวาดโค้งเล็กๆของเราครับศูนย์ครับตรงกลางเป็นศูนย์เสมอครับเขาบอกว่าอะไรลบหนึ่งจุดสามศูนย์ครับแสดงว่าลบหนึ่งจุดสามศูนย์ครับแต่พื้นที่ครับจะเท่ากับศูนย์ถึงหนึ่งจุดสามศูนย์เหมือนกันเห็นไหมห่างกัน 1.30 ระหว่างศูนย์ครับตรงนี้ครับพื้นที่มันเป็นค่าบวกเหมือนกันถูกไหมพื้นที่มันก็เลยเท่ากับ 0.4032 สังเกตครับมันจะเป็นความสมมาตรครับเพียงแต่พื้นที่อยู่คนละซีกอ่าโอเคไหมที่มาดูข้อ3ครับข้อ3ของเราบอกว่าแซดตั้งแต่ลบ 1.75 ครับถึงแซดเท่ากับ 1.30 ครับแค่เปิบศูนย์ลบหนึ่งจุดเจ็ดห้าครับตรงนี้ถูกไหมลบหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดสามศูนย์ที่มาดูพื้นที่ครับเมื่อกี้ครับจากศูนย์ถึงหนึ่งจุดสามศูนย์ตัวนี้ถูกไหมครับเท่ากับศูนย์จุดสี่ศูนย์สามสองแต่พื้นที่เราครับครอบคลุมศูนย์ถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้าตรงนี้ด้วยถูกไหม
ม้ว่ามันจะเป็นลบครับแต่พื้นที่เป็นบวกเสมอเราก็ดูครับว่าพื้นที่จาก0ถึง 1.75 โจทย์ให้มาว่าเท่าไหร่โจทย์ให้มาว่าเป็น 0.4599 ครับเราก็เอาบวกกันได้เลยโอเคไหมอันนี้ก็จะตอบเท่านี้ข้อ4ครับทีนี้มาดูข้อ4 Z เท่ากับ 1.30 Z เท่ากับ 1.75 นี่มาดูครับ Z เท่ากับ 1.30 ถึง Z เท่ากับ 1.75 ครับเหมือนเดิมครับเราวาดโค้งเล็กๆของเราครับ0 1.30 1.75 ทีนี้ครับพื้นที่ของเราคืออันไหนพื้นที่ที่เราสนใจและต้องการคือตรงนี้แต่พื้นที่ตั้งแต่0ถึง 1.75 มันคือ 0.4599 ถูกไหมก็คือพื้นที่เดี๋ยวพี่จะทำดูขั้นตอนของมันคือเราจะเอาพี่ว่าตรงนี้นะปึ๊บ 1.75 ถึง0เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมันลบด้วย0ถึง 1.30 ถูกไหมตัวนี้ต้องผ่านกรรมวิธี2ขั้นตอนถึงจะเป็นตัวนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นครับเรา 0.1 0ถึง 1.75 พื้นที่ตัวนี้ตั้งแล้วลบครับลบด้วยพื้นที่ตั้งแต่0ถึง 1.30 นั่นก็คือ 0. 4 0 3 2นั่นเองคำตอบตัวเลขเป็นไหนน้องลองคิดดูนะครับอ่าโอเคไหมพี่ให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการคิดข้อสุดท้ายครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่5เห็นไหมแซดตัวอย่างที่5ครับแซดเท่ากับ 1.28 เขาต้องการถามครับว่าแซดเท่ากับ 1.28 เนี่ยตรงกับเปอร์เซนต์ไทยที่เท่าไหร่ข้อนี้เริ่มพิลึกเกิดพิสดารขึ้นเขาถามว่าตรงกับเปอร์เซนต์ไทยที่เท่าไหร่ทีนี้ครับเรามาดูเมื่อเดิมครับทุกอย่างครับเราควรจะวาดพื้นที่ของเรา 1.28 ครับทีนี้พื้นที่ครับพื้นที่ตั้งแต่0ถึง 1.28 เท่ากับตัวนี้ 0.3997 ถูกไหมครับและพื้นที่ตั้งแต่0ถึงซ้ายทั้งหมดตัวนี้คือ 0.5 น้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับพื้นที่ใต้โค้งปกติครับเมื่อถูกแบ่งด้วยค่า Z เท่ากับ0พื้นที่ฝั่งซ้ายเท่ากับ 0.5 พื้นที่ฝั่งขวาเท่ากับ 0.5 มันจะแบ่งอย่างสมมากนะครับเพราะฉะนั้นครับสังเกตว่าพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ใต้ 1.28 เนี่ยมีทั้งหมดประมาณนะครับที่ปัดตัวนี้ศูนย์จเนี่ยใกล้ศูนจุดสี่มากประมาณครับ A รวมครับเท่ากับ 0.9 แสดงว่าอะไรจากที่เราเรียนโคทายเปอร์เซนต์ไทยเดซายครับเขาบอกว่าเปอร์เซนต์ไทยที่ R คือเมื่อมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนครับจะมีคนที่ได้คะแนนหรือข้อมูลนั้นนะค่าค่าน้อยกว่าเราเนี่ย90คนแสดงว่าตัวนี้ครับที่ 1.28 ครับมีข้อมูลที่น้อยกว่ามันเนี่ยทั้งหมด 0.9 หรือ90เปอร์เซ็นต์ถูกไหมตรงนี้คิดเป็น90เปอร์เซ็นต์แสดงว่าครับแซดเท่ากับ 1.28 เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยที่90นั่นเองโอเคไหมครับอ่านี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไทยที่90นั่นเองครับอ่าครับก่อนที่เราจะจากกันครับ1ข้อครับขอ1ข้ออ่าค่าแซดนี้จบแล้วค่าแซดนี่คือถ้าน้องๆไหนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยไหนนี่ติดต่อพี่ด่วนนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้เยอะมากอาจจะไปใช้ต่อในระดับมหาลัยด้วยนะเพราะว่าค่าแซดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้ต่อทางด้านสถิติการเมื่อเรามีจํานวนข้อมูลเยอะๆเนี่ยใช้ค่าทางสถิติช่วยเนี่ยค่าแซดนี้ก็ถือว่าใช้เยอะมาดูครับในแดงครับสอบด้วยวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นคะแนนเท่านี้อ่ามาดูมีในแดงครับสอบวิชาภาษาไทยอ่าพี่เขียนเยอะๆตัวอย่างครับในแดงสอบวิชาอะไรภาษาไทย
ม่แคร์นั่นแหละสี่สิบแปดครับเลขหลักคณิตสามสิบห้า x บาร์เท่ากับเขาบอกว่าค่าเสถียรและคณิตของภาษาไทยเท่ากับสี่สิบห้าครับเลขเท่ากับสามสิบสอง sd ครับ sd ไทยเท่ากับสิบสองครับเลขเท่ากับสิบครับทีนี้เขถามว่าในแดงสอบวิชาไหนได้ดีกว่ากันอ่าพอมีข้อมูลสองชุดครับที่มีค่าเฉลี่ยคณิตและการกระจายหรือ SD เนี่ยไม่เท่ากันทันทีครับเราต้องนึกถึงค่า Z ครับเพราะฉะนั้นเราหา Z เลย Z ไทยครับก็เท่ากับ x ไทยลบ x บาร์ส่วน SD ของมันถูกไหมก็จะเท่ากับ48ลบ45หารด้วย12ครับเท่ากับ 0.25 นั่นเองโอเคไหมนี่คือเซตไทยที่มาหาต่อเซตเลขล่ะเซตเลขเท่ากับ x เลขถูกไหมลบ x บาร์เลขและ s d เลขเท่ากับที่ของเขียนตรงนี้ครับ35ครับลบด้วย x บาร์คือ32หารด้วย s d คือ10เท่ากับเท่าไหร่ 0.3 ครับนี่อยากรู้ใครเก่งกว่าครับมาจริงๆคอยจะตอบเลยว่าสอบเลขเก่งกว่าโอเคไหมเห็นชัดๆว่าในแดงนะสอบเลขเก่งกว่าแต่พี่เพื่อความชัดเจนครับว่าเส้นโค้งปกติครับมาดูครับ0 0 2 5 0 3นี่ครับ 0.25 ครับมีพื้นที่น้อยกว่าไหมครับแสดงว่ามีคนได้คะแนนน้อยกว่าตรงนี้น้อยกว่าซึ่งแสดงว่าค่าแซดยิ่งสูงยิ่งเก่งหรือค่าแซดยิ่งสูงเปอร์เซ็นต์ไทยิ่งเยอะนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ครับพี่ลืมบอกไปครับบางครั้งครับเส้นโค้งปกติครับอ่าเดี๋ยวนี้แล้วก็จบแล้วนะเส้นโค้งปกติครับเขานิยมบอกไปอย่างนี้ครับตรงกลางเป็นศูนย์ครับตรงนี้ครับเป็นเขาเรียกว่า x บาร์บวก s d ครับ x บาร์บวก2 s d ตัวนี้เหมือนกัน x บาร์ลบ s d x บาร์ลบ2 s d เมื่อน้องๆเข้ามาอะไรครับจะมีการตัดเกรดซึ่งอิงกลุ่มนะครับบางครั้งเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ครับเส้นโค้งปกติครับเขาจะนิยมบอกอาจจะด้วยค่าแซดหรือบอกเป็นช่วงคะแนนอย่างเช่น x บาร์บวก s d x บาร์บวก2 s d ก็ได้โอเคไหมครับนั่นสำหรับวันนี้ครับพี่ก็ฝากกันบ้านไปสองข้อนะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วก็คราวหน้าครับมาพบกับพี่ท้ายในคลิปคราวหน้าจะเป็นคลิปที่6นะครับคราวนี้เป็นคลิปที่5ก็วันนี้ก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีครับ